தலைமை வருகை தந்திருக்கும் இயக்குனர் அனில் சார் அவர்களை வேடிக்கை வைக்கிறேன் இந்த படத்தின் நாயகி சனாகான் பிளீஸ் கம் டு ஸ்டே தற்போது கன்னடத்தில் ரணதந்திரா என்ற படத்தை எண்பது சதவீதம் இயக்கி முடித்திருக்கிறேன் தற்போது இந்த படத்தின் நிர்வாக தயாரிப்பாளராக பொறுப்பேற்று இந்த படத்தின் பாடல்களையும் எழுதியிருக்கிறேன் இதுவரை எனக்கு எப்போதும் துணை நின்று கொண்டிருக்கும் என் அருமை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இதயம் கிடந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் மேலும் நீங்கள் துணை நிற்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் இந்த பிரஸ் மீட்டுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படத்தை டிஜிட்டல் என்டர்டைனர்ஸ் நிறுவனம் பிரம்மாண்டமாக தயாரித்திருக்கிறார்கள் ஹெச் ஏ கே அவர்கள் இந்த படத்தின் ப்ரொடியூசர் இந்த படத்தின் நிர்வாக தயாரிப்பாளராக நான் முதல் முறையாக பொறுப்பேற்றிருக்கிறேன் நடிகையின் டைரி இந்த படத்தின் தலைப்பே கதையை சொல்வது போல இந்த படம் ஒரு நடிகையின் வாழ்க்கையை தழுவிய படமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது எந்த நடிகை என்பதை எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம்தான் சில காரணங்களுக்காக நேரடியாக நாம் சொல்ல முடியாமலும் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சில சூழ்நிலைகள் இருக்கின்றன ஆனால் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் இந்த படம் இருக்கும் இந்த படத்தின் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்திய திரையுலகில் எத்தனையோ நடிகைகள் வந்து வந்து போனாலும் சில்க் சுமிதா ஒரு ஒப்பற்ற நடிகையாக இன்று வரை அதாவது பல்லு போன பெருசுங்க வரைக்கும் துள்ளி தெரிகிற இளவட்டங்கள் வரைக்கும் எல்லார் மனசுல சிம்மாசனம் போட்டு அமர்ந்தது சில்க் சுமிதா அப்படிப்பட்ட ஒரு நடிகையை திரையுலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் திரு ஈஸ்ட்மன் ஆண்டனி அவர்கள் அவர் வந்து மலையாள படத்தோட மலையாள திரையுலகின் இயக்குனர் கதாசிரியர் பல படங்கள் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட படங்களை அவர் பண்ணியிருக்காரு அவர் தான் சில்க் சுமிதாவை இந்த சினிமாவுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் சில்க் சுமிதா என்ற பேர் வைத்தவர் சுமிதா என்ற பேர் வைத்தவர் அவர் தான் அவர் கதை எழுதியிருக்கிறார் நடிகை டேரி படத்தின் கதை அவர் எழுதியிருக்கிறார் அவர் கதை எழுதியிருப்பதாலேயே இந்த படம் பல வகைகளில் யாருடைய வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கும் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது அதே போல இந்த படத்திற்கு திரைக்கதை வசனம் எழுதியிருக்கும் கல்லூர் டெனிஸ் அவர்களும் சில்க் சுந்தாவுடன் ஏராளமான படங்களை பணியாற்றியிருக்கிறார் சோ அதுவும் இந்த படம் யாருடைய வாழ்க்கையை பிரதிபலிப்பதாக இருக்கும் என்பதை காட்டக்கூடிய வகையில் அமைந்திருக்கிறது சோ இந்த படத்தை பத்தி சுருக்கமா சொல்லணும்னா இப்ப எல்லாரும் டேர்டி பிக்சரோட ரீமேக்கா அப்படின்னு நிறைய நண்பர்கள் கேட்டாங்க நிச்சயமா டேர்டி பிக்சர் படத்துக்கும் இந்த படத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை ஒரே ஒரு ஒற்றுமை என்னன்னா அந்த படம் ஒரு நடிகையின் வாழ்க்கையை பேசுகிறது இந்த படக்கும் இந்த படமும் ஒரு நடிகையின் வாழ்க்கையை மிக நேர்த்தியாக யதார்த்தமாக பதிவு செய்திருக்கிறது அது மட்டும்தான் ஒற்றுமை ஸோ இந்த படத்துல சனாகான் எக்ஸலண்டா நடிச்சிருக்காங்க அந்த வித்யா பணம் அந்த படத்துக்கு நேஷனல் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க ஸோ நிச்சயமா சனாகான் வந்து பல அவார்டு வாங்குவாங்கன்னு நான் நம்புறேன் அந்த படத்தை பார்த்ததுனால சொல்றேன் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு படத்தை டிஜிட்டல் என்டர்டைனர்ஸ் நிறுவனத்தின் சார்பில் தமிழில் வெளியிடுகிறோம் வெளியிடும் தேதி இன்னும் முடிவாகவில்லை தமிழிலும் மலையாளத்திலும் ஒரே நேரத்தில் வெளியிடுவதற்கான ஏற்பாடுகளை இயக்குனர் அனில் சார் அவங்க செஞ்சிருக்காங்க அனில் சார் மலையாள திரையுலகில் முப்பத்தி எட்டு படங்களை இயக்கியவர் அங்கு முன்னணி இயக்குநர்கள் ஒருவராக இருக்கிறார் முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டு மேடைகளில் பத்திரிகை முன்பும் அவர் வந்திருக்கார் அவரை உங்கள் சார்பாக நான் அவருக்கு வாழ்த்து சொல்கிறேன் சனாகானுக்கு இந்த படம் ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்க படமா இருக்கும் இந்த படம் பற்றி இப்போது இயக்குனர் அவர்கள் பேசுவார்கள் Okay. Uh, Anthony Eastman, who had introduced Silk Smitha in the industry, and he put his first name as Silk Smitha, and he wrote the script, he wrote the story for this film. So, the people are telling it's a Silk Smitha story. And... They, then uh, Kalu Dennis, who wrote more than 200 scripts in Malayalam. And he worked four or five films with Swiss Vida. 
and we our g- group saw the film dirty picture after seeing the dirty picture we landed and we planned to produce have been to plan i planned to direct the film in dirty picture they beginning they told is a story of sixmida and after seeing the picture i felt there is too many exaggerated or and they are exaggerated the negative side of a character a sixmida so we plan to do it in a real way and and this picture is a real not a fiction it's a real story and i am not going to tell it's a story of sixmida but it's a story of an actress she came from a very poor backdrop the inner side of the village of tamil came to chennai and she became very popular in chennai and she liked to be loved liked to be cared and so she met so many people and in so many she fell in love with one guy and that love become a tragic end that's the story of uh climax climax is the malayalam version of this film and we are going to release in that last this month last and uh, you go and see the film and get the similarity and the, the similarity of the feeling between the life of an actress and this film and yeah i am telling about the cast of six uh, six vida uh, no san uh, for the, this film i search many many people in south and the north and the our main obstacle was there is nobody to take uh, nobody is willing to take that role of the character and and we want a bold lady to do the character and we want a want a very experienced and very powerful actress to do the character so finally we landed on sana and she do a excellent performance in this film and she was very cooperative with me in malayalam we are doing the film in a one 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 stretch 25 to 30 days and we are shooting from morning daily early morning to late night and she she was the only actress in this film and no it's a very small film for three or four actors and so she did very hard work in that film and i am really thankful to her and i am facing this kind of a fair plus meet in my life the first time in my in malayalam there is no such plus meets there there is uh, there is a very it's a very, in malayalam there is a very small industry and we i we can't see this much of camera there i am first time seeing this kind of a line of camera in my life and this is my 39 film and uh, anyway you have to go and see the film and you have to get the film your support is very much for us i hope your support thank you